ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి నిన్న ఐటీ గ్రిడ్ సంస్థపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు అంటే ఆధార్కు సంబంధించినటువంటి అంశాలు చాలా ఉన్నాయని కలర్ ఫోటోలు ఐడీ కార్డులతో సహా ఐటీ గ్రిడ్ సంస్థ వద్ద ఉందని చెప్పేసి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబొరేటరీ కూడా తేల్చింది కదా ఈ నేపథ్యంలో ఎఫ్ఐఆర్ కూడా నమోదైంది అయితే వైసీపీ ఏముంటుందంటే ఇవంతా ఈ డేటా అంతా ఆంధ్రప్రదేశ్ టీడీపీ ప్రభుత్వమే ఐటీ గ్రిడ్ సంస్థకి ఇచ్చింది అనే ఒక వాదన కూడా తెరపైకి తెస్తుంది ఇందులో రెండు అంశాలు ఇప్పటిదాకా ఉన్నది ఏంటంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఇతరులు కానీ ఆరోపించింది ప్రభుత్వం దగ్గర ఉండాల్సిన ప్రివిలేజ్ డేటా అంటే ఆధార్ డేటా కానీ ఎన్నికల ఎన్రోల్మెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్స్ కానీ అలాగే బెనిఫిషరీస్ లిస్ట్ కానీ ఇది ఐటీ గ్రిడ్స్ అనే సంస్థకు వచ్చింది దీన్ని సేవామిత్ర యాప్కు వాడారు అందువల్ల ఇది ప్రభుత్వము ప్రివిలేజ్ సమాచారం ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీకి అప్పజెప్పింది కారణం ఆ ప్రైవేట్ కంపెనీ తెలుగుదేశానికి చెందిన సేవామిత్ర అనే యాప్ నడుపుతోంది ఇది నేరము అనేది ఇప్పటిదాకా ప్రతిపక్షాల వ్యాధుల దీనికి తెలుగుదేశం పార్టీ వర్ణించే వాదన అంటే ఇది ఏది ప్రభుత్వ రహస్య సమాచారం కాదు ఎందుకంటే ఎన్రోల్మెంట్ ఐడెంటి ఓటర్ లిస్టుల జాబితాలు పబ్లిక్గానే ఉంటాయి అయితే ఫోటోలు ఉండవు అందువల్ల అదొక అంశం ఓటర్ లిస్టుల జాబితాలు ఉంటాయి ప్రతి ప్రభుత్వ శాఖ దగ్గర బెనిఫిషరీస్ లిస్ట్ ఉంటుంది మేమేమి కొత్తగా ఇచ్చింది కాదు మా పార్టీ గ్రాస్ రూట్ స్థాయి నుంచి సర్వే చేసుకున్న సమాచారాన్ని పబ్లిక్గా ఉండేటువంటి ఈ డేటాను మేము సిక్రోనైజ్ చేశారు అని టీడీపీ వాదన ఇప్పుడు ఈ వాదన ఇలా ఉండగా తాజాగా ఏమైందంటే యునీక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఆధార్ను నిర్వహించే వ్యవ సంస్థ సైబరాబాద్ పోలీస్కు ఒక కంప్లైంట్ చేసింది ఇది ఆధార్ డేటా చౌర్యానికి గురైంది అందువల్ల దీనిపైన కేసు పెట్టమని చెప్పింది దీనితో ఒక క్వశ్చన్ ఏమొచ్చిందంటే ఇప్పటిదాకా ఆధార్ సంస్థ ఏమని మాట్లాడుతూ వచ్చింది ఇప్పుడు ఐటీ గ్రిడ్స్ పైన కేసు ఐటీ గ్రిడ్స్కు ఇలాంటి సమాచారం ఇచ్చిన అధికారుల పైన చర్యలు ఒక పార్ట్ దానికన్నా ముందు పార్ట్ ఏంటంటే ఆధార్ వ్యవస్థ భద్రత ప్రశ్నార్థకం ఇప్పటిదాకా యునీక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సుప్రీంకోర్టులోనూ బయట కూడా చెప్పింది ఏంటి మా ఆధార్ వ్యవస్థ దుర్భేద్యమైంది ఇది ఒక ముప్పై ఫీట్ల ముప్పై అడుగుల గోడ దీని చుట్టూ నిర్మించినంత సెక్యూర్గా ఉంటుంది అని సుప్రీంకోర్టులో వాదించారు సుప్రీంకోర్టులో యునీక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సిఈఓ సుప్రీంకోర్టు ముందు వాదించింది ఉంది కేంద్రం తరఫున అటార్నీ జనరల్ వేణుగోపాల్ వాదించింది వీళ్ళు ఏం చెప్పారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరు కానీ ఈ ఆధార్ వ్యవస్థలోకి చొరబడలేరు ఇది ఆధార్లో ఉన్నటువంటి డేటా అది పేర్లు ఇతర వివరాలు బయోమెట్రిక్స్ ఇది వేరే వారికి వెళ్ళే అవకాశమే లేదు ఇది కేవలం ఐడెంటిఫికేషన్కు మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది అని ఇప్పటిదాకా చెప్తూ వచ్చారు సుప్రీంకోర్టులో కూడా ఈ కేసు వచ్చినప్పుడు ఇదే వాదన చేస్తే సుప్రీంకోర్టు ఆ వాదనను అంగీకరించి ఆధార్ను మొత్తాన్ని కొట్టివేయలే ఆధార్ను పిటిషనర్లు ఏమన్నారంటే ఆధార్ అనేది రైట్ టు ప్రైవసీ అంటే ప్రాథమిక హక్కుగా భావిస్తున్నటువంటి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు హానికరము ఈ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఆధార్ వ్యవస్థ కలెక్ట్ చేసి దీన్ని బయట పెడుతుంది ఇప్పుడు నా బయోమెట్రిక్స్ నా వ్యక్తిగత సమాచారం నా ఐరీ స్కాన్ నా వ్యక్తిగత సమాచారం నా డేటా నా పర్సనల్ డేటా ఇది వ్యక్తిగత సమాచారం నేను ఇస్తే ఇవ్వచ్చు కానీ నా ద్వారా బలవంతాన ఆధార్ పేరుట ఇప్పించుకొని అన్నిటికీ లింక్ చేసి అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ కాదారే టెలిఫోన్ కాదారే ప్రతిదానికి లింక్ చేసి నా సమాచారాన్ని పబ్లిక్ డొమైన్లో పెడుతున్నారు ఇలా పెట్టడం వల్ల జరుగుతున్నది ఏంటి నా ప్రైవసీకి భంగం పాటుతుంది ఇవాళ ఉదాహరణకు నేను నా టెలిఫోన్ నెంబర్ పబ్లిక్గా టెలిఫోన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు లీక్ చేయడం వల్లనే కదా ఇవాళ మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు రోజుకో ఒక ఫోన్ అయితే మీకు లోన్ కావాలా ప్లాట్ కొంటారా అని ఫోన్లు వస్తాయి లేకుంటే వాళ్ళు ఎంటర్ అయ్యి కాలేదుగా మన దగ్గరికి అందువల్ల ఈ ప్రైవసీ అనేది కీలకము అని సుప్రీంకోర్టులో వాదన వస్తే లేదు లేదు ఆధార్ వ్యవస్థ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లీక్ కాదు అని ఆధార్ స్టాండ్ తీసుకుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం స్టాండ్ తీసుకుంది కానీ డిసెంటింగ్ జడ్జిమెంట్లో అంటే మెజారిటీ జడ్జిమెంట్ ఏమో ఈ స్టాండ్ని అంగీకరించి ఆధార్కు కొన్ని కత్తిరింపులు విధించిన తప్ప ఆధార్ వ్యవస్థ మొత్తాన్ని రాజ్యాంగ విరుద్ధమని చెప్పలే కానీ జస్టిస్ చంద్రచూడ్ ఒక డిసెంటింగ్ జడ్జిమెంట్ ఇస్తూ ఇది రైట్ టు ప్రైవసీకి ప్రమాదకరము ఈ ఆధార్ ద్వారా మీరు పర్సనల్ డేటా కలెక్ట్ చేస్తున్నారు దీన్ని ఇతర అనేక రకాల డేటాకు లింక్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అన్నట్టు రేషన్ కార్డ్ డేటాకు లింకు 
బ్యాంక్ అకౌంట్కి లింకు టెలిఫోన్కి లింకు ప్రతిదానికి లింక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ వ్యక్తిగత డేటా ఆ డేటా కూడా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు బ్యాంక్ లింక్ చేసే వరకు నా బ్యాంక్ డేటా వస్తుంది నా టెలిఫోన్కి లింక్ చేసే వరకు నా టెలిఫోన్ డేటా వస్తుంది దీనివల్ల వ్యక్తిగత సమాచారం పబ్లిక్ డొమైన్లోకి వస్తుంది ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని ఆయన డిసెంటింగ్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారు ఇవాళ ఐటీ గ్రిడ్స్ కేసులో యునిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ సైబరాబాద్ పోలీస్ చేసిన కంప్లైంట్ ఏంటి ఇది మా ఆధార్ వ్యవస్థ నుంచి తస్కరించారు అన్నారు అండ్ అర్థం ఏంటి సుప్రీంకోర్టులో మీరు తప్పుడు వాదన చేసినట్టే కదా ఇది నీది దుర్భేద్యమైందని వాదన చేశారు కదా అంటే ఆ వాదనను ఒప్పుకునే సుప్రీంకోర్టు ఆధార్ పైన జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది కదా ఇప్పుడు బహుశా మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు ఆధార్ పైన తన జడ్జ్మెంట్ను రీరైట్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఆధార్ వ్యవస్థ అంగీకరిస్తుంది ఇది ప్రమాదకరము ఇప్పుడు ఆధార్ యునిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ దాటి ఇచ్చిన కంప్లైంట్లో ఏం చెప్పారంటే ఈ ఐటీ గ్రిడ్స్ అనే కంపెనీ లో ఉన్నటువంటి సమాచారం ఆధార్ వ్యవస్థలో ఉండే ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు అంటే ఆ డేటా ఎలా ఆర్గనైజ్ చేయబడుతుంది ఇవి టెక్నికల్ టర్మ్స్ డేటా ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు అంటే ఆ డేటాను ఎలా స్టోర్ చేశారు ఆ డేటాను ఎలా నావిగేట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఐటీ గ్రిడ్స్లో కంప్యూటర్లో ఉన్న దాన్ని ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపారు ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ ఐటీ గ్రిడ్స్ కంప్యూటర్లో ఉన్న ఈ డేటా ఆర్కిటెక్చర్ను ఆడ ఆధార్ ఆర్కిటెక్చర్ యునిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాతో కంపేర్ చేసి ఇది ఆధార్ వ్యవస్థ నుంచి తీసుకున్నదే అని తేల్చారు ఆ ఫోరెన్సిక్ లైఫ్ వాళ్ళు తేల్చడమే కాదు ఆధార్ వ్యవస్థ కూడా యునిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే ఇప్పుడు అదే కంప్లైంట్ చేసింది ఇది సరిగ్గా మా వ్యవస్థను పోలి ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా మా ఆధార్ డేటానే ఈ ఐటీ గ్రిడ్స్ అనే ప్రైవేట్ కంపెనీకి వెళ్ళింది వెళ్ళి ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీ వాళ్ళు ఎక్కడ స్టోర్ చేశారు దీన్ని అమెజాన్ క్లౌడ్లో సో సేవ్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు మన పెన్ డ్రైవ్లో అయితే కొంత సేవ్ అవుతుంది మన కంప్యూటర్లో కొంత సేవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆధునిక టెక్నాలజీ ఏంటంటే క్లౌడ్లో సేవ్ చేస్తారు ఆ క్లౌడ్ సర్వర్లు కూడా కాదు క్లౌడ్లో సేవ్ చేస్తారు ఈ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ను అమెజాన్ వాళ్ళు ఇచ్చారు అమెజాన్ ఏంటి ఒక విదేశీ సంస్థ అంటే పౌరుల వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ ఆ వ్యక్తిగత సమాచారం ఆధార్ వ్యవస్థ ప్రభుత్వ వ్యవస్థ కలెక్ట్ చేసి దాన్ని భద్రంగా ఉంచకపోవడం వల్ల అది ఐటీ గ్రిడ్స్ లాంటి కంపెనీలు దాన్ని తిరస్కరించి ఇప్పుడు అమెజాన్లో పెడితే ఇది విదేశాల చేతుల్లోకి పోదా ఇది ఇప్పుడు నేను చెప్పేది కాదు యునిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఈ ప్రశ్న వేశారు అంటే ఒకటి ఐటీ గ్రిడ్ నేరము దానిపైన మనం విశ్లేషించాలి దానికన్నా ముందు విశ్లేషించాల్సింది ఏంటంటే ఆధార్ వ్యవస్థ సెక్యూరిటీ ఇప్పటిదాకా ఏం చెప్పారు అసలు ఇల్లోకి ఎవడంటర్ కాలేయడని చెప్పారు సెక్యూరిటీ అది క్వశ్చనేబుల్ అయింది ఇక మరి ఐటీ గ్రిడ్స్ కంపెనీకి ఇది ఎలా వచ్చింది ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఇది ఎలా వచ్చిందంటే ఆధార్ వ్యవస్థ ఏం చేసిందంటే ఆధార్ వ్యవస్థ ప్రారంభమైన తొలి దశలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు మేము ఈ ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ డేటా సిస్టమ్స్ మీకు డెవలప్ చేసి పెడతాం దానికి మీరు అదనంగా సమాచారం సేకరించి జత చేయడం ద్వారా మీ ప్రజల డేటా బేస్ మీరు తయారు చేసుకోవచ్చు అని ఆధార్ ఆఫర్ చేసి స్టేట్ రెసిడెంట్ డేటా హబ్ ఎస్ఆర్డిహెచ్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ డేటా హబ్లు ఏర్పాటు చేయడంలో ముందుంది అందువల్ల ఇవాళ ఈ ఆధార్ డేటా రెండు చోట్ల ఉంటుంది ఒకటి సెంట్రల్ ఐడెంటిటీ డేటా రిపాజిటరీ ఇందులో సిఐడిఆర్ అంటారు ఇది ఆధార్ వ్యవస్థ పేరు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది ఇదే డేటాను రాష్ట్రాలతో షేర్ చేసి స్టేట్ రెసిడెంట్ డేటా హబ్బుల్లో ఉంటుంది ఈ స్టేట్ రెసిడెంట్ డేటా హబ్బుల్లో ఉన్న సమాచారాన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏం చేసిందంటే మీరు ఆధార్తో ఈ అనుసంధానం చేసి ఓటర్ లిస్టులను ప్యూరిఫై చేస్తామని చెప్పి ఎలక్టోరల్ నేషనల్ ఎలక్టోరల్ ఎన్రోల్మెంట్ ప్యూరిఫికేషన్ అండ్ ఆథెంటికేషన్ ప్రాజెక్ట్ అన్న పేరిట ఈ ఆధార్ డేటాకు ఓటర్ లిస్ట్ డేటాను అనుసంధానం చేశారు దాని ద్వారా ఓటర్ లిస్టులు ఫోటోలు అలాగే ఓటర్ ఐడెంటిటీలు ఆధార్ ఐడెంటిటీలు మిక్స్ అయ్యాయి దీనికి తోడు స్టేట్ డేటా రెసిడెంట్ డేటా హబ్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా స్మార్ట్ పల్స్ స్మార్ట్ సర్వే అని వీటిని జరిపారు ఆ డేటాను కూడా దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేశారు అలాగే వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల బెనిఫిషరీస్ డేటా ఉంటుంది ఆ డేటా కూడా లింక్ చేశారు ఇవన్నీ లింక్ అయ్యే వరకు ఒక సిటిజన్ ప్రొఫైలింగ్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఒక పౌరుడు అతని ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి సామాజిక పరిస్థితి ఏంటి ఆఖరికి అతను ఎక్కడ ఉంటాడు జీపీఎస్ లొకేషన్లను కూడా ఈ స్టేట్ రేస్ రెసిడెంట్ డేటా హబ్లో చేర్చారు అంటే అతని గుడిసి ఉందా ఇల్లుందా అతనికి ఏముంది కూడా నువ
ఈ లింక్ అంతా చేయడం ద్వారా ఈ సమాచారాన్ని ప్రభుత్వ పథకాలని సమర్థవంతంగా అమలు చేసేందుకు ఉపయోగించాలి అసలు కాన్సెప్ట్ కానీ ఇదే డేటాను తెలుగుదేశం పార్టీకి క్లయింట్ కంపెనీగా సర్వీసెస్ అందిస్తున్న ఐటీ గ్రిడ్స్కి వెళ్ళి ఈ ఐటీ గ్రిడ్ దీన్ని సేవామిత్ర యాప్లో పెట్టింది ఒక ఆంధ్రప్రదేశే కాదు తెలంగాణతో సహా సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ క్రోడ్ ఏడు ఏడు పా ఏడు కోట్ల ఎనభై లక్షల ప్రజల డేటాను ఇవాళ ఐటీ గ్రిడ్స్ కంపెనీ దగ్గర ఉందనేది ఆరోపణ అందువల్ల ఇందులో ఒకటి ఆధార వ్యవస్థ భద్రత పైన క్వశ్చన్స్ దీనికి ఆధార వ్యవస్థ సమాచారం సమాధానం ఇవ్వాలి అసలు ఎవరికి అందుబాటులో లేని ఆధార్ డేటా ఎలా ఐటీ గ్రిడ్స్కి వచ్చింది ఇది ఐటీ గ్రిడ్స్ కంపెనీ సమాధానం చెప్పాలి ఈ ఐ ఆధార్ డేటా ఓటర్ ఎన్రోల్మెంట్ డేటా అలాగే మీకు స్మార్ట్ స్మార్ట్ సర్వే డేటా బెనిఫిషరీ డేటా ఈ ఇన్ని రకాల డేటా ప్రభుత్వ ప్రివిలేజ్గా ఉన్న దాన్ని ఎలా ఐటీ గ్రిడ్స్కి వచ్చింది దీనివల్ల ఓటర్ ఎన్రో ఓటర్ లిస్టులకు వెళ్ళి కూడా వెళ్ళి ఏమైనా డిలీషన్లు జరిగాయా ఇప్పుడు ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఓటర్ ప్రొఫైలింగ్ రైట్ టు ప్రైవసీ కింద చర్యలు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది అందువల్ల ఒకటి ఈ డేటా ఎలా ఐటీ గ్రిడ్స్కి వచ్చింది అనేది అయితే అసలు ఆధార్ వ్యవస్థ మౌలిక భద్రతనే ప్రశ్నిస్తూ సుప్రీంకోర్టు తీర్పుల్ని ప్రభావితం చేసేంత తీవ్రమైన కేసు ఇది ఐటీ గ్రిడ్స్